den sie gerade aus ihrem Gesicht gezogen hatte. Die Haut war hell, rosa, leicht bräunlich. Der Blick schien in sich gekehrt, auf den Boden gerichtet. Man sah die Pupillen nicht, während dann verdeckten sie. Die Frau war wenig älter als Katrin. Vielleicht fünf Jahre, aber sie wirkte bescheiden, aber nicht unterwürfig. Direkt vor Katrin erbildete die mittlere Unverwandte den Blick der Flammenjägerin mit angewinkelten Armen, ein Ausdruck stark verharrender Geste, der einen unsichtbaren Korb oder Spiegel in die Höhe zu heben schien, Hände rechts und links vom Kopf, die Daumen leicht abgespreizt. Statt der Estnau standen die Beine beieinander, die rechte Brüte mit vier Fingern, die Schläfe mit dem Daumen, die Wangen, der linke Arm vor dem Rauchnabel, Daumen und Zeigefinger nah beieinander, schien etwas sehr Kleines zu halten. Die Frau sah zu Boden, wie ihre Schwester linke Hand nachdenklich auf konzentrierte, durch geistigte Weise introvertiert, Iris und Pupellen waren zu erkennen. Von allen dreien war sie, fand Katrin, die schönste. Ein winziges Weilchen hielt die Jägerin in der lustvollen Anspannung der Entdeckerin inne, die erwartet, von dem, was sie entdeckt hat, angeredet zu werden. Dann endlich drang die inzwischen zum Brüllen angeschwollene Stimme ihres Vaters zu ihr durch. Und so, ich bis sofort! Flamme, nein, Flamme, sagte das Mädchen, als ging es zunächst darum, Sprache zu kosten, auf der Zungenspitze zu spüren, dass sie nur sprechen konnte. Katrin war sich sehr unsicher, ob das überhaupt zusammenpasste, diese Sinneseindrücke und das Sprechen. Ich steht, spricht deutlich, drei Flammen, drei, rief Katrin lachend in Freude und Wut, angriffslustig, befreit, sie trat einen Schritt zurück, die Flammen liegen, wo sie waren. Der Abstand löste den Bann. Ich habe drei Flammen gefunden. Oh, sie, toll, wie für... Bring die Frau aus Leischer mit, Katrin staunte selbst, wie sehr das nach Anweisung klang, als hätte sie das Kommando übernommen. Schläft noch, sagte der Vater. Katrin erwiderte kühl, aber heiter, dann weg sie, so wird sie sehen wollen. Tafeln, Gemälde, riesengroß, wunderschön. So mehr als ein Jahrzehnt später, sie hat sich der Auswertung angeschlossen, verbreitet dort aber Ärger, lebt mit einer jüngeren Frau zusammen und hat einen besten Freund. Sie gehen ans Meer und dort am Meer stellt Katrin ihre erste große Arbeit zu dem ganzen Komplex der Erfahrung von Kunst in etwas, das entfernt im Internet gleicht, aber ein bisschen tückischer ist. Es heißt im Buch die Noros. Das ist eine Abkürzung eines Begriffs, das ein katholischer Mystiker, leicht wahnsinniger Mensch namens Tilado Chardin, erfunden hat, der von der Evolution bezaubert war und sagte, das passt durchaus in ein religiöses Weltbild. Und er sagte, wir haben eine Atmosphäre, wir haben eine Biosphäre, das ist der Kreis um die Erde, die Kugel um die Erde, wo gelebt wird. Und wir haben eine Noosphäre, das heißt, einen Planeten des Bewusstseins. Diese Noros also ist der Ort, wo Katrin die Arbeit hinstellt und sie ist sehr nervös, wie man das so ist, wenn man in die Öffentlichkeit tritt mit irgendwas Wichtigem. Die schlimmste Mittagssitze hatte sich verzogen. Ein paar Wölkchen träumten über dem Dorf, den Dönen und den Kieselgewaltgegenden dazwischen. Clemens geähnt und winzelte, stand auf, 